Robby. 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 Kamusta? Kamusta? Okay, Robby. Mukhang busy busy kayo nitong mga nakarang araw ah. Mga gila, ano bang pinagagawa niyo? Eh kasi Kuya Robby, napagkatuwaan namin gumawa ng challenge. Oo nga, at ikaw ang gusto namin maging judge. Mm. Challenge, judge. Oo, oh, teka, anong challenge ba yan at tungkol saan ba to? Nung isang araw kasi, nakakita kami ng madaming bola sa loob ng bodega. Wow, ang Uy. dami nito ah! <laughs> Saan kaya galing to? Oo nga, maglaro tayo! <laughs> ano naman ang lalaruin natin? Hindi wala tayong raketa. Wala rin tayong ring. Unit! <laughs> ano kaya pwede gawin sa mga bolang ito? Wala feeling ko. Ano ba yung kulay nila? Ha? Alam ko na! Bakit hindi tayo gumawa ng sculptures? Sculptures? Oo nga! Gamit ang mga bolang ito! Oo, oh, di ba? Nakaisip na ako yung... Oo, oh, may naisip ako. Gagawa ako ng tower! Nagawa ko sa bolsa ito, tawag ko dito, Lily! At ito ang resulta. <laughs> Exciting, ha? Tignan nga natin. Oh, teka, teka, teka! teka. Dinagdagan muna namin yun ng challenge bago kami gumawa ng sculptures. Mm -hmm. <laughs> challenge? Dapat ay pare-pareho kami ng dami ng boss na gagamitin. Eh, gano'n naman karami. You know, nakita namin itong nakasulat sa dingding. At naisip namin na ito ang gamitin. Ito? 48 divided by 3 times 4 plus 16? Tama. Isosolve namin yan. Tapos, yung sagot, yun ang bilang ng mga balls na gagamitin namin para makabuo ng sculptures. <laughs> Kuela, no? Gagawa lang sculptures? May math question pa? <laughs> o kaya, gusto lang mag-math, gagawa pa ng sculpture. <laughs> <laughs> anyway, Robby, ano pa oh. iniintay natin? I-judge mo na kami. O oh, sige nga, tagay natin. Game, game, game. At itong sculptures. <laughs> Wow! Ang galing! Iinang bola ang ginamit mo rito. 48 divided by 3 times 4 plus 16 is 80. 80, ha? Tara! Oh. <laughs> oh, galing din ito, ha? <laughs> Iinang bola ang ginamit mo rito, Vic. Uh, 80 rin po, Kuya Robby. Tangas, ha? Ayos, no? Hmm. ta -da! Wah! Grabe! Mukhang... Mukhang malaki ito, ah. Ilang bulang ginamit mo dito, George? 320! 320? Ito na! Hmm. ta -da! Ganda rin, ah! Pero parang... Napakaliit naman. 20 kasi yung sagot ko doon sa 48 divided by 3 times 4 plus 16. Mali ba ako? Bakit iba yung sagot ko sa kanila? Hmm. Bakit nga ba iba ang sagot ni na Iggy Boy at George kay na Vic at Jai? Matutulungan niyo ba kami? Magtanong, magkisip, huwag matakot magkamali. Magtanong, magkisip. Bakit nga ba naiba ang sagot ni na Iggy Boy at George kesa kina Vic at Jai? Eh kayo, paano nyo ba nasagot o nasolve ang math problem na ito? Pareho kami ng ginawa ni Jai. 48 divided by 3 times 4 plus 16. Dinivide muna namin ang 48 sa tatlo at ang nakuha namin ay 16. Tapos, minultiply namin ang 16 by 4. Ang resulta ay 64. 64 plus 16 is 80. Ako naman, inad ko muna ang 4 plus 16, 20. Tapos, dinivide ko ang 48 sa 3, 16. 
16 times 20 is 320. Ako naman po, binultiply ko ang 3 at 4. Kaya naging 12. Tapos, dinivide ko naman ang 48 sa 12. Ang resulta ay 4. 4 plus 16 is 20. Hmm. Sa tingin nyo, bakit naiba ang sagot ni na Iggy Boy at George sa sagot ni na Vicar Jai? Eh kasi ako, inuna ko i-multiply ang 3 at 4. Ako, inuna kong i-add ang 4 plus 16. Kami naman, dinivide namin ang 48 sa 3. Eh, sinong tama? Alam nyo guys, sa tingin ko, 80 talaga yung tamang sagot eh. Kasi sumunod kami sa MDAS. MDAS? Ano yun? Ang ibig sabihin ng MDAS ay multiplication, division, addition, at subtraction. Ito ay tinatawag na order of operations. Ibig sabihin, kapag may maraming uh, math operations sa isang number sentence, eh merong pagkakasunod-sunod na dapat sundin para makuha ang tamang sagot. Kailangang unahin ang multiplication o division bago gawin ang addition o subtraction. Halimbawa, sa 2 plus 2 times 2, kailangang unahin ang 2 times 2. At saka naman, i-add sa 2 ang resulta. Sa 4 times 2, divided by 2 minus 1 naman, Dahil multiplication at division ang unang dalawang operations, kailangang unahin ang nasa pinakakaliwa. Kaya, 4 times 2 muna, tapos ang resulta ay i-divide sa 2. Pagkatapos nito, saka ima-minus ang 1. Madali lang MDAS rule, di ba? Pero marami pa rin nagkakamali rito. At itong isa sa mga dahilan kung bakit marami nagkakamali. Akala na marami, palaging inuuna ang multiplication, tapos ang division, pagkatapos ang addition, at panghuli, ang subtraction. Eh di ba, Kuya Robby, M das nga? Hindi ganun kasimple. Ibig sabihin, multiplication o division ang mauna. Pagkatapos, addition o subtraction. Sa panig ng multiplication at division, hindi kailangan palaging inuuna ang multiplication sa division. Pwede ring division muna bago ang multiplication. Depende kung alin ang nasa pinakakaliwa. Sa panig naman ng addition at subtraction, hindi kailangan palaging inuuna ang addition sa subtraction. Pwede ring Subtraction muna bago ang addition. Depende kung alin ang nasa pinakakaliwa. Tignan ang example na ito. Mali ang nasa kaliwa dahil inuna ang multiplication gayong division ang nasa pinakakaliwa. Ang tama ay ang nasa kanan. sundin ang order of operations. Bakit po kailangan unahin ang multiplication o division bago ang subtraction o addition? Para malaman natin kung kailangan ba talaga sundin ang order of operations o kung may tamang pagkakasunod-sunod ang pag-perform ng math operations, naisipan natin gumawa ng isang eksperimento gamit ang mga tray na yan at mga itlog at ang iba't ibang math operations. Ganito, Kung sa isang tray, meron kang apat na itlog at meron kang tatlong tray, tapos nagdagdag ka ng limang itlog at nagbawas ka ng dalawang itlog, bawas. 
ilang itlog ang matitira? Hmm. Kung susundin natin ang order of operations, kailangan nating unahin ang multiplication o division. Tama. Pero dahil walang division, uunahin natin ngayon ang multiplication. So, 4 times 3 is equal to 12. Plus 5 minus 2. Ang susunod natin gagawin ay ang addition o subtraction. Depende kung ano yung nasa pinakakaliwa. Dito, yung nasa pinakakaliwa ay addition. Kaya ito ang unahin natin. 12 plus 5 is equal to 17. Tama. Tapos, sa subtract natin yung 2. Minus 2 is equal to 15. Subukan naman natin na wag sundin ang order of operations. Huh? Paano? Simple lang. Halimbawa, unahin natin ng subtraction, tapos addition, tapos multiplication. 5 minus 2 is 3. Tapos, 3 plus 3 is 6. 4 times 6 24! Ibang sagot! Kung unahin naman kaya natin ang addition, bagong multiplication, tapos ay subtraction. 3 plus 5 is 8. 4 times 8 is 32. 32 minus 2 is 30. Iba rin ang sagot! Paano natin malalaman kung ano yung tama? Bilangin natin yung mga itlog! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15! Tama! Ang tamang parahan ay unahin mo ng multiplication bago ang addition o subtraction. Kailangan talagang sundin ang order of operations! Nang magsimula ang araw ni Marie, meron siyang tatlong garapon na may tig 24 na cookies. Nakabenta siya ng 50 cookies sa umaga. Nagdagdag siya ng 25 cookies sa hapon. Nakabenta ulit siya ng 32 cookies bago gumabi. Ilang cookies ang natira kay Marie? Alamin nga natin. May tatlong garapon si Marie na may 24 cookies sa bawat garapon. 3 times 24, tapos nakabenta siya ng 50. Minus 50, nagdagdag siya ng 25. Plus 25. Tapos, nakabenta ulit siya ng 32. Minus 32. Base sa MDAS, kailangan muna nating unahin ang multiplication o division. Alin man ang mauna sa pinakakaliwa. Kaya uunahin natin ang 3 times 24, 72. Tapos, base sa MDAS, kapag wala ng multiplication o division, ang kasunod ay ang addition o subtraction. Depende na lang kung ano ang mauna mula sa pinakakaliwa. Kaya, 72 minus 50 is 22. Tapos, 22 plus 25 is 47. Tapos, 47 minus 32, 15. 15 cookies ang natira kay Marie. Guys, reviewin nga natin lahat ng mga natutunan natin. Sige. Ang natutunan natin ay tinatawag na order of operations. Oh, Ano nga ba ulit yung order of operations? Ito ang isa sa mga alituntunin o rule sa math na nagsasabi kung anong operations ang unang gagawin kapag magkakasama ang mga ito sa isang math problem. At ano nga ba ulit ang sinasabi sa order of operations? 
Sinasabi dito na kailangan doon nating unahin ang multiplication o division bago ang addition o subtraction. Sa madaling salita, MDAS. Ibig sabihin, kapag may multiplication at addition o multiplication at subtraction, ang uunahin ay multiplication. Kapag mayroon namang division at addition or division at subtraction, ang uunahin ay division. Magdali! May tanong ako. Ako rin. Paano pag magkasama ang multiplication at division? O addition at subtraction sa isang problem? Ito ang magandang tanong. Paano kung magkasama ang multiplication at division sa isang problem? Anong unahin natin? Kapag ganito, ang una natin gagawin ay ang operation na nasa kaliwa. At ganun din kung magkasama ang addition at subtraction. Ang uunahin ay kung ano ang nasa pinakakaliwa. Matdali! Matdali! Naintindihan na ba natin ang MDAS rule? Oo, naintindihan ko na. May tanong ako. Tanong na naman! Bakit ba kailangan natin gamitin yung MDAS? Palagi ba tama yung kalalabasan kapag MDAS yung ginamit? Paano kapag yung ah, problema... Ang mo! Hindi masamang ugali ang pagiging matanong o makulit kung ginagawa mo ito para talagang maitindihan ang iyong pinag-aaralan. Tanda ng malalim na pag-iisip ang pagkakaroon ng maraming tanong. Tandaan sa pag-aaral ng math, mas mahalaga ang lalim kesa tulin. Wow! Kaya pala mali ako sa pag-compute ko kanini. Akala ko kasi kailangan mong unahin ang multiplication bago ang division. Yung pala, multiplication o division ang uunahin. Depende kung ano yung nasa pinakakaliwa. Dapat kasi tinawag itong modenaos eh. Multiplication or division, then addition or subtraction. <laughs> ako naman, inuna ko ang addition. Dapat pala multiplication o division. Ngayong naintindihan na natin ang MDAS rule at order of operations, alamin na natin ang sagot sa napaka-importanting tanong. Sino ang panalo sa amin? Kuya Ang hirap naman. Lahat kasi ang gaganda, hindi ko makapili eh. Pero alam nyo, kahit nagkamali si na Iggy Boy at George sa kanilang order of operations, eh, okay lang yun. Dahil sa pagkakamaling ito, mas lalo nating naitindihan at naalala ngayon ang tamang gawin. Kaya, congrats sa inyong lahat! Yes! Congrats! Lahat tayo ay panalo!